பலம்புரி ஜான் என்கின்ற வார்த்தை சித்தர் ஒரு முறை பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு அற்புதமான விளக்கத்தை புத்தகத்தை பற்றி தந்தார் தமிழன் புத்தகத்திற்கு நூல் என்று பெயர் வைத்தார் அவர் சொன்னது ஏன் நூல் என்று பெயர் வைத்தான் தெரியுமா ஊசியின் காதுகளில் நூல் நுழைந்தால் அது ஆடையின் கிழிசல்களை தைக்க உதவும் மனிதன் காதுகள் என்கின்ற இந்த துளைகளில் நல்ல நூல் நுழைந்தால் மனதில் இருக்கக்கூடிய கிடிசல்களை அது தைக்க உதவும் என்பதற்காக நூல் என்று பெயர் வைத்தான் தமிழன் என்று சொல் இன்னைக்கு காலையில ஒரு பத்திரிக்கை வந்தது எல்லாரும் படிச்சுட்டீங்க நாளைக்கு காலையில இன்னொரு பத்திரிக்கை வரும் புதுசா அப்பாவோ அம்மாவோ காபி குடிச்சிட்டு பத்திரிக்கையை படிப்பாங்க அப்ப நேத்து பத்திரிக்கை படிப்பாங்களா இன்னைக்கு பத்திரிக்கை படிப்பாங்களா சொல்லுங்க எந்த பத்திரிக்கை படிப்பாங்க இன்னைக்கு பத்திரிக்கை ஏன் நேத்து பத்திரிக்கை படிக்க மாட்டாங்க சூப்பர் அது பழைய செய்தி நான் ஒண்ணு கேக்குறேன் நேத்து வந்த பேப்பரே பழைய செய்திங்கிறோமே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால தானே என் எழுதனா எவ்வளவு பழைய செய்தி டெய்லி டெய்லி படிக்கணும் இன்னைக்கு இல்ல இன்னும் லட்ச ஆண்டுகள் போனாலும் வரக்கூடிய மனித இனம் படிப்பதற்கான அத்தனை விழுமியங்களையும் கொண்டிருக்கக்கூடிய போதி மரம் திருக்குறள் இந்த மாநிலத்துக்கு என்ன பேரு சென்னை கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு சிலப்பதிகாரம் என்னும் ஓர் மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடு இது தமிழ்நாடு சட்ட பெயர் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு என்றுதான் இதை குறிக்க வேண்டும் முதல் பரிசு பெற்ற கவிதை பிரமாதமான கவிதை நான் நிறைய அவைகளில் சொல்லி இருக்கிறேன் வாடியது கொக்கு இளைஞர்களுக்கு புரிந்தால் கை தட்டுவார்கள் முதியவர்களுக்கு புரிந்தால் அமைதியாக இருப்பார்கள் வாடியது கொக்கு ஓடியதெல்லாம் ஜோடி மீன்கள் சரியா அடுத்து ஆனா ஒண்ணு சொல்றேங்க இந்த அவை தான் உடனே கை தட்டுது மற்ற அவைகள் எல்லாம் பத்து செகண்ட் ஆகும் இரண்டாவது கவிதை இரண்டாவது பரிசு பெற்ற கவிதை தூண்டில் மீன் அதன் கண்களில் விடை பெற்றுக் கொண்டது நதி செகண்ட் பிரைஸ் வீட்டில் போய் யோசிச்சு பாருங்க தேர்ட் பிரைஸ் சுள்ளி பொறுக்கிய சிறுமிக்கு தன் இறகை உதிர்த்து விட்டு போனது மயில் கடைசி இலையும் உதிர்த்த பிறகு காட்சிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க கடைசி இலையும் உதிர்த்த பிறகு நிலவை சூடிக்கொள்கிறது மரம் ஏ அப்பா என்ன லீடர்ஷிப் அது கடைசியிலையும் உதிர்த்த பிறகு நிலவை சூடிக்கொள்கிறது மரம் நான் பஸ்ட் பிரைஸ் கொடுத்திருந்தேன்னா அது வேற கவிதைக்கு அந்த கவிதை சொல்றேன் அதுல தான் இருக்கு யார் எழுதுனார் தெரியல பனிப்படர்ந்த கண்ணாடி கண் வரைந்தேன் வழிந்தது கண்ணீர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது அதை விட சூப்பரான கவிதெல்லாம் இருக்கு உள்ள என்னை போலவே நடித்து காட்டுகிறது என் நிழல் எந்த கிளி ஏமாற்றியதோ தாடியுடன் இருக்கிறது ஆலமரம் உடைந்த பானையின் சில்லுகளில் மிச்சம் இருக்கிறது கொஞ்சம் பழைய நீர் அந்த சுடுகாட்டிற்கு உயிர் தந்தது ஒரு பிணம் அடுத்தது பாருங்க ஊதுகுழல் இசைக்கிறாள் அம்மா நடனம் ஆடுகிறது நெருப்பு எனக்கு தெரிஞ்சு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் ஆக எழுச்சி பெற்ற கவிதை பெருங்கடலை அசைத்து கொண்டிருக்கிறது மீன் குஞ்சின் சின்ன துடுப்பு நான் மீன் குஞ்சுதான் என் துடுப்பு சின்னதுதான் நான் அசைத்து கொண்டிருப்பது பெருங்கடலை விசை உரும் பந்தினை போல் விசை உரும் பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன் நசையறு மனம் கேட்டேன் நித்தம் நவம் என சுடர் தரும் உயிர் கேட்டேன் அசைவரு மதி கேட்டேன் இதை அருள்வதில் உனக்கெதும் தடையுள்ளதோ வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கு தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு தர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே கழிவளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளி வர உள் உறுக்குதல் இவையாவும் நீ அருளும் தொழில்களன்றோ எனும் மகாகவி பாரதி கல்விக்கான கடவுள் வணக்கத்தை முன்வைத்து கணியத்திற்கும் போற்றுதலுக்கு முறையே ஆறாவது பொருணை நெல்லை புத்தக திருவிழாவை பாளையங்கோட்டை வஉசி மைதானத்தில் முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய அத்துணை பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய பணிவன்பான வணக்கமும் நன்றியும்
மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்கள் அவையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதன் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு நகர்வை வாசிப்பு பழக்கத்தை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செலுத்துவதற்காக வருகை தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அருமையக்கா கனிமொழி எம்பி அவர்களை குழுமி இருக்கக்கூடிய தமிழ் உறவுகளே வணக்கம் ஆறு மணிக்கு என் பேச்சு தொடங்கி இருக்க வேண்டும் ஆறிலிருந்து ஏழு மணி என்பது எனக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த காலம் ஆனால் என்னிடத்தில் ஆறு பதினெட்டிற்கு மேடை வந்திருக்கிறது என் பேச்சு பதினெண்டு பதினெட்டு நிமிடங்கள் குறைந்து இருக்கும் என்பதனை மட்டும் தெரிவித்து கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய குழுமி இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான இந்த கூட்டத்திற்கு என்னுடைய அன்பு இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நிறைய பிள்ளைகள் வீடியோல அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாலஞ்சு பிள்ளைங்களை பார்க்கறேன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நம்ம கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கு எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற பழக்கம் எதையெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணணுமோ அதையெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்றது இல்லை எதையெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லையோ அதையெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படித்தான் ஒரு மூன்று நான்கு மாதத்திற்கு முன்னால் தென்காசி வந்திருந்தேன் பேசுறதுக்காக குற்றாலத்தில் தண்ணி விழுது வாங்க குளிச்சுட்டு வரலான்னு தோழியர்கள்லாம் அழைத்தார்கள் போனேன் தப தபன்னு தண்ணி விழுது நின்று அந்த பேரழகை ரசித்து கொண்டு குளிக்கலாம்னு நெருங்குற நாலு பசங்க ஓடி வந்தாங்க தள்ளுங்க 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 நாங்கள் தள்ளிட்டோம் நாலு பேரும் அருவியோடு சேர்த்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்தானுவோம் குளிக்காம போயிட்டாங்க அருவியில் நன்னைவதை விட அருவிக்கு நாம் வேறு எப்படி நன்றி செலுத்தி விட முடியும் போட்டோ பிடிச்சிட்டு போய் என்ன இப்போ இந்த மொபைல வச்சுக்கிட்டு போட்டோ பிடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்களே என்ன எப்படி பார்த்துருக்கீங்க இது வரைக்கும் மொபைல தானே பார்த்துருக்கீங்க நேரில் வந்திருக்கேன்ல அனுபவிக்கலாம்ல அதையும் ஸ்கிரீன்ல வச்சு தான் பார்க்கணும் வயதான பெண்களிடத்தில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் வெத்தலை போடுற பாட்டி கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷா வெத்தலை போய் கொடுத்தோம்னா எடுத்து பைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு நேத்து வெத்தலை எடுத்துதான் சாப்பிடுவான் வாங்கி கொடுத்த வெத்தலை காஞ்சி கருவாடானதுக்கு அப்புறமா தான் அதை மென்னு சாப்பிடுவான் வாழ்க்கையை எப்பொழுது நாம் அந்த வினாடியில் வாழத் தொடங்குகின்றோமோ அப்பொழுது எதையெல்லாம் ஆவணப்படுத்த வேண்டும் எதையெல்லாம் ஆவணப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதையெல்லாம் அந்த வினாடியில் அனுபவித்து விட வேண்டும் என்கின்ற தெளிவு நமக்கு பிறக்கும் மிகச் சிறிய வயதிலிருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் பேச பேச ஒரு தெளிவு வருகிறது சிறிய வயதில் எது எல்லாம் சரி என்று கருதினேனோ வயது போக போக அதில் எல்லாம் மாற்றம் காணக்கூடிய புத்தி வந்து சேர்கிறது இந்த உலகத்திலேயே அற்புதமான இனம் தமிழர் இனம் தமிழர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கின்ற பொழுது கை கூப்பி வணக்கம் சொல்கிறார்கள் இதுவரைக்கும் இந்த வணக்கத்திற்கு என்ன அர்த்தம் என்று தெரிந்திருக்கிறோமா பணிவு முன்னால் இருக்கின்றவர்களுக்கு நாம் செய்யும் மரியாதை எதற்காக என்று கேட்கிறேன் நான் நான் ஏன் பணிவுடன் இருக்க வேண்டும் முன்னால் இருக்கின்றவருக்கு நான் ஏன் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் நான் ஏன் வணக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அடிப்படை இதுதான் நிறைய இளைய சமுதாயத்தினர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் சொல்லுகிறேன் வணக்கம் என்கின்ற தமிழர்களின் இந்த உடல் மொழிக்கு இந்த சொல்லுக்கு பொருள் கற்றல் லேர்னிங் நான் கற்றுக்கொள்கிறேன் என்பதுதான் வணக்கம் என்பதற்கான பொருள் எப்பொழுது நாம் கற்றுக்கொள்ள தொடங்குகிறோமோ முன்னால் இருக்கின்றவர்கள் நமக்கு போதி மரங்களாக மாறி போகிறார்கள் எது போதி மரம் போதி மரமா கொடுத்தது ஞானத்தை ஞானம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை சூழலை போதி மரம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அவ்வளவுதான் புத்தக வாசிப்பு என்பது நமக்கு அதைத்தான் தரும் 
நான் பேர் ஊகை கொள்கிறேன் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் இந்த நெல்லையில் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் புத்தக வாசிப்பிற்காக ஒன்று திரண்டு இருக்கிறீர்கள் புத்தகம் என்பது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு நம் வாழ்க்கையை நாம் வடிவமைத்துக் கொள்வதற்கு கிடைத்த அற்புதமான வாய்ப்பு நான் எப்பொழுதும் ஒரு பதினைந்து ஆண்டு காலமாக இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் பலம்புரி ஜான் என்கின்ற வார்த்தை சித்தர் ஒரு முறை பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு அற்புதமான விளக்கத்தை புத்தகத்தை பற்றி தந்தார் தமிழன் புத்தகத்திற்கு நூல் என்று பெயர் வைத்தார் அவர் சொன்னது ஏன் நூல் என்று பெயர் வைத்தான் தெரியுமா ஊசியின் காதுகளில் நூல் நுழைந்தால் அது ஆடையின் கிழிசல்களை தைக்க உதவும் மனிதன் காதுகள் என்கின்ற இந்த துளைகளில் நல்ல நூல் நுழைந்தால் மனதில் இருக்கக்கூடிய கிடிசல்களை அது தைக்க உதவும் என்பதற்காக நூல் என்று பெயர் வைத்தான் தமிழன் என்று சொல் இன்னும் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் புத்தகத்தை வாசிப்பது என்பது ஒரு அற்புதமான கலை நிறைய பேருக்கு தூக்கம் வரலனா அவங்க எடுத்துக்கிற தூக்க மாத்திரையே புத்தகம் தான் நிறைய பேருக்கு ஸ்லீப்பிங் டோஸ் மூணு பக்கம் சில பேருக்கு நாலு யாரும் பத்த தாண்டது இல்லை அப்படியே தூங்கிடுவாங்க அதே வார்த்தை சித்தர் சொன்னார் நீ எந்த புத்தகத்தை புரட்டி புரட்டி படிக்கிறாயோ அது நல்ல புத்தகம் அல்ல எந்த புத்தகம் நீ வாசிக்கின்ற பொழுதெல்லாம் உன்னை புரட்டி புரட்டி போடுகிறதோ அதுதான் நல்ல புத்தகம் என்று சொன்னார் அந்த புத்தகங்களை தேடி போவது எப்படி எப்படி தெரியும் இது நல்ல புத்தகம் இது நல்ல புத்தகம் இல்லை என்பது எப்படி தெரியும் குழந்தைகள் வந்து உட்காருகிறார்கள் உங்கள் கவனம் அவர்கள் பக்கம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதோ நான் இன்னும் சில மணித்துளிகளில் அரங்கத்தை விட்டு நீங்கி விடுவேன் இதோ என் சிந்தனையில் வரக்கூடிய சொற்களை சொல்லுகிறேன் வாசிக்கின்ற பழக்கம் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அதிகாரத்தின் வலிமையை புரிந்து கொள்கிறார்கள் இப்படி சொல்கிறேன் நிறைய சின்ன குழந்தைகள் வந்திருக்கிறீங்க புத்தகத்தை காலில் தொட்டுட்டீங்கன்னா என்னப்பா பண்ணணும் புத்தகத்தை படிச்ச அப்புறமா தான் தெரியுது பல புத்தகங்கள்ல காலில் மிதிச்சு கிழிச்சு நெருப்புல கூட போடலாம் எல்லா புத்தகமும் கண்களில் ஒற்றி கொள்ள வேண்டிய புத்தகங்கள் இல்லை எனக்கு மொழி தெரியாது தெரிந்த மொழியில் நான் வாசிக்கிறேன் சில மொழியினுடைய அச்சுறுத்தல்களில் எனக்கு மதம் சார்ந்த சில மொழிகள் எனக்கு முன்னால் வந்து நிற்கின்றன எனக்கு அர்த்தம் தெரியாத வாசிக்க தெரியும் அந்த அர்த்தம் தெரியாத வாசிக்க மட்டுமே தெரிந்த அல்லது வாசிக்க கூட தெரியாத ஒரு வார்த்தையை கெட்ட வார்த்தையை அந்த மொழியில் எழுதி நம்ம கால் கிட்ட வச்சுட்டாங்க நம் காலில் அது பட்டுவிட்டது என்றால் நாம் என்ன செய்வோம் தெரியாத காரணத்தினால் எடுத்து கண்களிலே ஒற்றிக்கொள்வோம் வாசிக்க தெரிந்து போனால் அதை கிழித்து எங்கே போட வேண்டுமோ அங்கே போட்டு விடுவோம் கல்வி என்பது புத்தக வாசிப்பு என்பது நம் அறிவை நாம் நமக்கு அடையாளம் காட்ட பயன்படுத்தி கொள்ளுகின்ற ஒரு கருவி என்பதனை மட்டும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் ஒரு நுட்பமான விஷயத்தை நான் சொல்லுகிறேன் எழுத்தாளர்களின் மீது நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய ஆகப்பெரிய அச்சம் அவர்கள் எழுதுகின்ற எல்லாவற்றையும் சரி என்று சொல்ல சொல்லுகிறது அப்படி இல்லை எழுத்தாளர்கள் எழுதுகின்ற புத்தக வடிவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே போதி மரங்கள் இல்லை இது எப்பொழுது நமக்கு புரியும் நம் மூளையை சலவை செய்த நம் மூளையினுடைய சிந்தனையை ஒழிக்கக்கூடிய எத்தனையோ புத்தகங்கள் உண்டு அதே போல ஒரு இனத்தின் சுய மரியாதையை காக்கக்கூடிய எத்தனையோ புத்தகங்கள் உண்டு வாசிக்கின்ற பழக்கம் இருக்கின்றவர்கள் தான் எது முள் செடி எது போதி மரம் என்பதனை புரிந்து கொள்கிறார்கள் மிக நுட்பமாக நான் சொல்லுகிறேன் சமீபத்தில் ஒரு புத்தகம் வாசித்தேன் அது வந்து பல காலம் ஆச்சு ஆனால் வாசிக்கின்ற பொழுது எனக்கு புதிதாக 
என் தலைக்கு மீது ஒரு போதி மரம் வந்தது போல் அந்த புத்தகம் எனக்கு மேல் கவிழ்ந்து கிடந்தது அந்த புத்தகத்தில் இருந்து நான் எடுத்த ஒரு பாட்டை மட்டும் சொல்கிறேன் நான் நினைவு தெரிந்த காலம் முதல் அதை வாசித்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன் எப்பொழுது அந்த வாசிப்பு எனக்கு போதி மரம் ஆகிறது அரச மரம் தானே எங்கேயும் பார்க்கும் மரம் தானே புத்தன் போய் உட்கார்ந்தான் அது போதி மரமானது எப்படி அந்த சொற்கள் அந்த புத்தகத்தில் இருந்து வெளிவருகின்ற சிந்தனைகள் உங்களுடைய உயிர் தன்மையிலே ஏதேனும் ஒரு சிறு அசைவை ஏற்படுத்துகிறதா அப்பொழுது அந்த புத்தகம் போதி மரம் ஆகிறது நான் இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் அந்த பாடலை நீங்களும் சிறிய வயதில் இருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடல் தான் இதோ இந்த சகோதரியின் வாயினால் வருகிறது முடிந்தால் பிரித்து பிரித்து பொருள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை இந்த பாடலே உங்களுக்கு போதி மரமாக மாறலாம் உள்ளம் பெரும் கோவில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் இது நிறைய நம்ம படிச்சிருக்கோம் பொருள் கொஞ்சம் உள்ளே போய் வாசியுங்களே உள்ளம் இருக்குல்ல இது கோவிலாம் இந்த உடம்பு இருக்குல்ல அது ஆலயமா கட்டடம் உள்ளே இருப்பது கோவில் உடம்புதான் ஆலயம் என்கிறான் திருமூலன் நான் இப்படி யோசிக்கிறேன் உடலையும் உள்ளத்தையும் நான் ஆலயமாக கருதினேன் என்றால் இந்த உள்ளத்திலும் இந்த உடலிலும் நான் மாசை அணுக விடுவேனா நான் அசிங்கத்தை உள்ளே எடுப்பேனா கெட்டதை என்னால் யோசித்து விட முடியுமா ஒரு கோவிலை நான் தூய்மையற்ற நிலையில் என்னால் அந்த தூய்மையற்ற நிலை உருவாகிறது என்ற நிலையில் என்னால் ஈடுபட்டு விட முடியுமா நீ ஏதோ ஒரு கட்டடத்தை தேடி போகாதே உன் உடம்புதான் ஆலயம் உன் உள்ளம்தான் கோவில் என்று தொடங்குகிறது அந்த பாட்டு என் உடல் அதிர்ந்து ஆமாம் என் உடலை நான் ஆலயமாக கருதினால் என் உள்ளத்தை நான் கோவிலாக கருதினால் இதில் கடவுளை தவிர தூய சிந்தனை தவிர வேறு எதுவும் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்கின்ற அளவில் நான் தீபமாக என் உடலை உயர்த்தி நிற்கிறேன் எனக்கு இந்த சொற்கள் போதி மரமாகிறது அடுத்த சொல் பாருங்க வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் கோவிலுக்குள் நுழைகிறீர்கள் ராஜ கோபுரம் நிற்கிறது கோபுரத்திற்கு ஒரு வணக்கம் சொல்லிவிட்டு உள்ளே நுழைகிறீர்கள் இது வாய்தான் அந்த கோபுர வாசல் என்கிறான் திருமூலன் இந்த வாய் கோபுர வாசல் என்றால் கெட்டதை தூய்மையற்றதை இந்த வாய்க்குள் போடுவோமா அல்லது வாயில் இருந்து வெளியேற்றுவோமா இந்த உடலிலேயே எல்லா பகுதிகளும் என் தோழமைகளை சொல்கிறேன் எது வெளியேற்றினாலும் அது நாற்றமுடையதுதான் எந்த வாசனை திரவியங்களையும் இந்த உடலால் நீங்கள் வெளியேற்றி விட முடியாது பெற்ற தாயாக இருந்தாலும் முகம் சுழிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த உடலில் இருந்து வெளியேறுபவை அது கண்ணீராகட்டும் வியர்வையாகட்டும் அது மலஜலமாகட்டும் அது நிணநீராகட்டும் வியர்வை எது வேணுமானாலும் ஆகட்டும் நாற்றம் கொண்டதுதான் ஆனால் இந்த உடலில் இருந்து அடுத்தவர்களுடைய முகத்தில் புன் சிரிப்பை வரவழைக்கக்கூடிய ஒன்றை வெளிப்படுத்திவிட முடியும் என்றால் அதற்கு பெயர்தான் சொல் மற்றவர்களுடைய மனதை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி அவர்களுடைய முகத்திலே புன்னகையை வரவழைக்கக்கூடிய அந்த சொல் காந்தியினுடைய மூணு குரங்கு பார்த்திருக்கீங்களா ஒரு குரங்கு இந்த காத ஒரு கையாலே இந்த காத ஒரு கையாலே மூடி இருக்கும் இன்னொரு குரங்கு இங்கு கண்ணு ஒவ்வொரு கையால இன்னொரு ஒரு குரங்கு வாய ரெண்டு கையால மூடி இருக்கும் நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஒரு கையால மூடி இருந்தா பத்தாதா அதே ரெண்டு கையால மூடினாங்க ஒழுக்கமா பேசு ஒழுக்கமானதை சாப்பிடு ரெண்டு வேலையும் செய்து இந்த வாய் வள்ளல் பிரானாருக்கு வாய் கோபுர வாசல் அடுத்து கிளம்பி எப்படி போறான் குரு தெள்ள தெளிந்தார்க்கு ஜீவனே சிவலிங்கம் நீங்க எந்த மதத்தை பின்பற்றுகின்றவர்களாகவும் இருத்துக் கொள்ளுங்கள் சிவன் லிங்கம் என்கின்ற சொல்லை கடந்து உங்கள் மதத்திற்கான எந்த தெய்வத்தின் பெயரையும் போட்டுக் கொள்ளுங்கள் மிக தூய்மையாக சொல்லுகிறான் தெள்ள தெளிந்தார்க்கு ஜீவன்தான் சிவலிங்கம் உங்கள் ஜீவனுக்குள் தான் அந்த இறை உறைகிறது 
அண்டத்தில் இருப்பதுதான் பிண்டத்தில் இருக்கிறது பிண்டத்தில் இருப்பதுதான் அண்டத்தில் இருக்கிறது என்கிறது வைணவம் எனக்கு இந்த விளக்கங்கள் புதிதாக இருக்கின்றன நான் வாசித்தபடி அந்த திருமந்திரம் என்கின்ற புத்தகத்தை எனக்கான போதி மரமாக நான் மாற்றிக்கொண்டே போகிறேன் கடைசியா அடிச்சு சொல்லுவாங்க இல்லையா புத்தகம் என்பது அணுகுண்டு போட்டீங்கன்னா ஒரு வாட்டி வெடிச்சிருங்க ஒரு வாட்டி அழிச்சிரும் ஆனா புத்தகம் இல்ல படிக்கும் போதெல்லாம் வெடிக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் படிக்கும் பொழுதெல்லாம் அது வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் ஒரு இனத்தை ஆக்கிரமிக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் அழிக்க வேண்டியது அவர்கள் வாசிக்கின்ற நூல் நிலையம் என்று முடிவு செய்த அதிகார வர்க்கம் முதலிலே அவர்கள் குண்டு போட்டு அழிப்பதே நூல் நிலையங்களைத்தான் நூல்கள் இந்த நூலை வாசித்து கடைசியாக அந்த வார்த்தையில் சொல்லுகிறான் கள்ள புலன் ஐந்தும் காடா மணி விளக்கு நீங்க உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுறவு ஆலயம் மாத்திட்டீங்க வள்ளல் பிரானாருக்கு வாய் கோபுர வாசல் மாத்திட்டீங்க தெல்ல தெளிவாகி உங்கள் ஜீவனை சிவலிங்கமாக வழிபட தொடங்கி விட்டீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து புலன்களும் கள்ளம் செய்யக்கூடிய இந்த ஐந்து புலன்களும் நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலுக்கு தன்னுடைய எல்லா விஷயங்களை அழித்து கொண்டு மணி விளக்காக காடா விளக்காக வெளிச்சம் கொண்டு வந்து சாட்சியாக நிற்கும் என் கண்களும் என் உறுப்புகளும் தான் நான் செய்யும் பாவங்களுக்கும் புண்ணியங்களுக்கும் சாட்சி அப்படி அதை சாட்சியாக மாற்றி காடா மணி விளக்காக அதை நிறுத்த வேண்டும் என்றால் இதையெல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்கிறான் திருமூலன் இந்த திருமந்திரம் எனக்கு போதி மரமாகிறது வாங்க இந்த ஐயா சொன்னாரு திருக்குறளை பத்தி ஒரு பொண்ணு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாங்கன்ட்டு நாரும் புநாதன் அவர்கள் ஒரு ஒரு பேச்சு இங்க பேசினார் வள்ளுவனை எல்லோரும் எல்லா விதத்திலும் தான் கையாண்டு கொண்டிருக்கிறோம் யாரெல்லாம் இந்த பூலோகத்தில் புகழ் பெற வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் கரம் பிடித்து கொண்டது வள்ளுவனை வள்ளுவனை கரம் பிடித்து கொண்டார்கள் ஆனால் மாணவர்களாகிய நாம் என்ன செய்தோம் நாற்பது குரல் கொடுப்பீங்க சார் நாற்பது குரல் ரெண்டு மார்க்குக்கு கொஸ்டின் கேட்பீங்க தமிழ் வாத்தி ஒருபோதும் நூத்துக்கு நூறு போட மாட்டார் இந்த ரெண்டு மார்க்க சாய்ஸ் விட்டு வந்துடுவோம் நாற்பது குரலை மனப்பாடம் பண்றது எதுன்னு எதுக்குன்னு தேர்வுக்கு வந்ததுனாலேயே திருக்குறளை கைவிட்டவங்க நாம நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் என் குழந்தைகளே இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் குழந்தைகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் திருக்குறள் என்பது இங்கே எத்தனை மதம் சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறீர்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் அவரவர்களுக்கு என்று புத்தகங்கள் உண்டு தமிழர் இனத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே மறை திருக்குறள் தான் அந்த திருக்குறளை எப்படி போதி மரமாக எடுத்துக்கொள்வது நான் எப்பொழுதோ வாசிக்கிறேன் ஒரு குரலை அதற்கான விளக்கம் வேறு வேறு நிலைகளில் வேறு வேறு விஷயங்களை எனக்கு தந்து தந்து விட்டு போகிறது அதற்கு பெயர் தானே வேதம் இன்னைக்கு காலையில ஒரு பத்திரிக்கை வந்தது எல்லாரும் படிச்சுட்டீங்க நாளைக்கு காலையில இன்னொரு பத்திரிக்கை வரும் புதுசா அப்பாவோ அம்மாவோ காஃபி குடிச்சிட்டு பத்திரிக்கையை படிப்பாங்க அப்ப நேற்று பத்திரிக்கையை படிப்பாங்களா இன்னைக்கு பத்திரிக்கை படிப்பாங்களா சொல்லுங்க எந்த பத்திரிக்கையை படிப்பாங்க இன்னைக்கு பத்திரிக்கை ஏன் நேற்று பத்திரிக்கை படிக்க மாட்டாங்க சூப்பர் அது பழைய செய்தி நான் ஒண்ணு கேக்குறேன் நேத்து வந்த பேப்பரே பழைய செய்திங்கிறோமே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால தானே யா எழுதனா எவ்வளவு பழைய செய்தி டெய்லி டெய்லி படிக்கணும் இன்னைக்கு இல்ல இன்னும் லட்ச ஆண்டுகள் போனாலும் வரக்கூடிய மனித இனம் படிப்பதற்கான அத்தனை விழுமியங்களையும் கொண்டிருக்கக்கூடிய போதி மரம் திருக்குறள் நான் பெண் விடுதலை பேசக்கூடியவள் மகளிர் தினம் வருகிறது மார்ச் எட்டு ஒரே கூட்டத்துக்கு பேச கூப்பிடுறாங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் நான் போன்ல தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மகளிர் தினம் கொண்டாடுகின்றவர்களே தினங்களை விட்டு விட்டு மகளிரை எப்பொழுது கொண்டாட போகிறீர்கள் மகளிரை கொண்டாடுவது என்றால் என்ன நான் ஒரு குரல் சொல்லுகிறேன் நீங்க திருப்பி சொல்லிடுவீங்க அந்த முழு குரலை தெய்வம் தொழாள் கொழுணன் தொழுதெழுவாள் 
என்ன அர்த்தம் பா என்ன அர்த்தம் சாமி எல்லாம் கும்பிட மாட்டா இந்த ஆம்பளைங்க இருக்காங்களே அவங்களை குறை சொல்லி கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல அவங்க இருக்கிறதுக்கு நம்மள அப்படிதான் வச்சிருப்பாங்க மாறுபட்டு சிந்திச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெண் விடுதலையை பத்தி பேசினால் அவர்களுக்கு எதிராக பேசுவதாக அவர்களுக்கு விசிலடிச்சால தம்பி பெண் விடுதலை என்பது ஏன் ஆண்களுக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது என்றால் அவர்கள் விடுதலை அடைவது ஆண்கள் என்கின்ற அந்த சிந்தனைக்கான அந்த அடிமை தலையில் இருந்து தானே அதனால தான் அவங்களுக்கு வலிக்குது சொல்றேன் பாருங்க தெய்வம் தொழால் கொழுணன் தொழுதெழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழை என்றால் கணவனை தொடக்கூடியவள் தெய்வத்தை கூட தொழாதவள் அவ பெய்யின்னு சொன்னா மழை பெய்யும் நான் ஒண்ணு கேக்குறேன் நான் அப்படிதான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சொன்ன மழை பெய்யுமா எங்க அம்மா சொன்ன பெய்யுமா என்ன சார் ஹோமா பாத்துக்கிறீங்க யார் அம்மா உங்க அம்மா இல்ல என் அம்மா இல்ல உங்க மனைவி இல்ல நான் இல்ல உங்க புள்ள இல்ல என் மகன் இல்ல யார் சொன்னாலும் மழை பெய்யாது குரல் அப்படிப்பட்ட மெட்டாபிசிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லாது குரல் டைரக்டா சொல்லுது உன் வீட்டுல ஒரு பொண்ணு இருக்குதா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தியா எதோ சொன்னாலும் அவ செய்யறா இல்ல நாளும் கிழமையும் நலிந்தோருக்கு இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை பெண்களுக்கு இல்லை எப்படி எப்பவுமே இப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற பாராட்டுகின்ற மேனேஜர் ஏய் உன்னாலதான் எல்லாம் நல்லது நடக்குது தெரியுமா நீ வாழ்க்கையில வந்ததுல இருந்து தான் பாராட்டும் கணவன் மவராசி உன் மூஞ்சிக்காக தான் வேலைக்கே வர சிலாகிக்கும் வேலைக்காரி இத்தனை சமர்த்தும் அடிபட்டு போகிறது மாலையில் வேலையில் இருந்து வீடு திரும்புகின்ற பொழுது ஆயாவிடம் இருந்து வர மறுக்கும் என் பிள்ளையிடம் என்ன செய்யறது இந்த வேதனை என்ன செய்வது நான் எல்லாமாக இருக்கிறேனே ஒரு வீட்டிலே எல்லாமாக இருக்கிறேனே இந்த பாட்டு எனக்கு என்ன தெரியுமா சொல்கிறது ஆண்களே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களே நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு வேலை செய்வதற்காக உங்களுக்கு உழைப்பதற்காக உங்களுக்கு அன்பு செலுத்துவதற்காக உங்களுக்காகவே வாழ்ந்து மடிகின்ற ஒரு பெண் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறாள் என்றால் அவள் யார் தெரியுமா நீங்கள் பெய் என்று சொன்னவுடன் பெய்யும் மழையை போன்றவள் தெய்வம் தொழாள் கொழுணன் தொழுதெழுவாள் யார் என்றால் பெய் என பெய்யும் மழை என்கிறான் வள்ளுவன் ஒன்றை இப்படித்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் சமீபத்தில் இந்த குரலையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு மூணு மாசமா தோன்றீர் அகதில்லையா என்ன பார்த்தோம் நீ என்கிட்ட கேட்க போற நான் ஏதோ சொல்ல போற அது தப்புன்னு நீ ஏதோ சொல்ல போற நீயே சொல்லிரு எங்க பிறக்கும் போதே புகழோடு தோன்ற முடியுமா அது என் கையில இருக்கு இல்ல நான் இங்க பிறக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா அது என் கையில இருக்கா அப்ப வள்ளுவன் அப்படி சொல்ல முடியாது நான் இப்படி விளக்கம் சொல்கிறேன் இந்த காலத்திற்கு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுக்கான விளக்கம் சொல்கிறேன் சரியா இருக்கான்னு பாருங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது புகழுடைய செயல் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இங்க நிறுத்துற நான் இளைஞர்களுக்கு புரிகிறது பெரியவர்கள் விழிக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சி <laughs> அவங்க பொண்ணு ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகுது அதனால்தான் ஸ்வீட் கொடுக்குறான் தகப்பல் அந்த அளவுக்கு மோசமா இருக்கு வாழ்க்கை தோன்றி புகழோடு தோன்றுக அப்படின்னு சொன்னேனே புகழ் என்பது திருமணம் செய்து கொள்வது இல்லறம் அமைப்பது புகழ் புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் ஏறு போல் பீடுநடை வள்ளுவன் சரியா நான் எங்க சென்னையில இருந்து வரும் பொழுது நிறைய பேனர்ஸ் பாக்குறேன் தோன்றுதல் என்றால் உங்களுக்கு முன்னால் சமூகத்திற்கு முன்னால் நிற்றல் உருவம் பட நிற்றல் ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்கு புகழோடு தோன்றலாம் பழியோடு தோன்றலாம் 
எப்படி தோன்ற போகிறோம் நான் வழியெல்லாம் பேனர் பாக்குறேன் கல்யாண பேனருங்க கல்யாணம் மூணு நாளைக்கு அப்புறமாங்க அன்னைக்கு பொண்ணும் பையனும் கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு பேனர்ல நிக்கிறீங்க நான் என்ன சொல்றேன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு நில்லு தோன்றீர் புகழோடு தோன்றுக உனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல இந்த மாதிரி பொம்பளை பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டு இப்படி நிக்காத தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று வள்ளுவன் இதை தானே சொல்கிறான் சரி இன்னொன்னு சொல்றேன் இப்போ அம்மா வர போறாங்க செலிபிரிட்டி அரசியல் தலைவர் வேறு யாரேனும் பெரிய பெரிய பேச்சாளர்கள் வருகிறார்கள் பார்ல பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் வராங்க இசை கலைஞர்கள் வராங்க பேச்சாளர்கள் எல்லாரோடையும் போய் செல்பி பிடிச்சுக்கிறீங்களா பிடிச்சுக்கிறீங்களா உங்க ஸ்கிரீன்ல ரெண்டு பேர் வராங்களா ரெண்டு பேரும் வராங்களா யார் யாரு செலிபிரிட்டியும் நீங்களும் செலிபிரிட்டி புகழோடு தோன்றி இருக்கிறார் நீங்கள் தோன்றி புகழோடு தோன்றுக அகதில தோன்றலில் தோன்றாமை நன்று உங்களை போய் செல்பி எடுத்துக்கிற அளவுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க வாழ்க்கையில் அப்படி வாங்க கொஞ்சம் உழைக்கணும் கொஞ்சம் வைராக்கியம் இருக்கணும் தோன்றி புகழோடு தோன்று ஒன்றை வாசிக்கின்ற பொழுது இறைவன் எனக்கான புத்தியில் சில வெளிச்சங்களை பாய்ச்சுவதாக நான் உணர்கிறேன் முந்தா நேற்று ஒரு புத்தகம் படித்தேன் திமு அப்துல் காதர் எழுதிய ஒரு கம்பன் கழகத்தில் கொடுத்தாங்க ஒரு புக்கு சட்டனை பிரித்தேன் ஒரு க ஒரு 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 ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வெளிச்சம் வெளிச்சம் என்றால் என்ன யாராலாவது விளக்கம் தந்துவிட முடியுமா வெளிச்சம் என்றால் என்ன இருட்டை விரட்டுவது அது காரணம் வெளிச்சம் என்றால் என்ன அது செய்யும் வேலையை சொல்கிறீர்கள் வெளிச்சம் என்றால் என்ன பாப்லோ நெருடாவிடம் கேட்டார்கள் வெளிச்சம் என்றால் என்ன என்று அவன் சொல்லுகிறான் ஐ கெனாட் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் லைட் பட் சம் எக்ஸ்டென்ட் ஐ கேன் சே த லைட் இஸ் அ ஷேடோ ஆஃப் காட் அது இறைவனின் நிழல் என்று பேசுகிறேன் இறைவனின் நிழல்தான் வெளிச்சம் என்று பாப்லோ நெருடா சொல்கிறான் கரலில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு எப்படி ஆறும் கடலும் மலையும் இயற்கையும் தெரியாதோ அப்படி இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதனுக்கு கடவுள் என்றால் என்ன என்று தெரியாது என்று பேசுகிறார் ஒரு விஷயத்தை வாசிக்கின்ற பொழுதுதான் எனக்கான அறிவு புலம் அப்படியே விரிந்து கொண்டே போகிறது நான் இப்படி பேசுகிறேன் எனக்கு நிரம்ப பிடித்த பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் எனக்கு நிரம்ப பிடித்த இதோ இப்பொழுது தற்போது இருக்கக்கூடிய புத்திலக்கியங்கள் நான் சமீபத்தில் அழகிய பெரியவனை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவருடைய தீட்டு என்கின்ற குருநாவல் யாம் சில அரிசி வேண்டினோம் என்ற அவருடைய நாவல் பல்லிசை என்கின்ற அவருடைய நாவல் ஞாபக விலங்கு என்கின்ற அவருடைய புத்தகம் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஜெயமோகனுடையது முழுமையாக வாசிக்கின்ற பயிற்சி கொண்டவள் நான் எஸ் ராமகிருஷ்ணனை முழுமையாக வாசிக்கிறேன் நான் வாசிக்கின்ற பொழுதெல்லாம் நான் பார்த்து அனுபவித்து அதற்கு பிறகுதான் பட்டு தெளிகின்ற அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து என்னை புத்தகம் காப்பாற்றி நான் பார்த்துதான் நான் பட்டுதான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் இருந்து என்னை காப்பாற்றி என் புத்திக்கு முன்னால் இருக்கின்றவர்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கான அறிவை அது தருவதனால் அது எனக்கு போதி மரம் நான் இப்படி சொல்கிறேன் குற்ற உணர்வு என்பது வேறு குற்றம் என்பது வேறு குற்றத்திற்கு தண்டனை உண்டு குற்ற உணர்விற்கு தண்டனை உண்டா உங்கள் ஆன்மா தான் அதற்கு தண்டனை தரும் உங்கள் வாழ்க்கை தான் அதற்கு தண்டனை தரும் இதை என்னால் ஒரு புத்தகத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது அண்ணா கரிணி நாவை வாசிக்கிறேன் டால்ஸ்டாய் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரங்கள் ஒரு வேலையும் செய்யாமல் வெறும் பச்சை தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டு வாசித்த இடத்திலிருந்து நகராமல் உட்கார்ந்து இருந்தேன் அந்த புத்தகத்தை வாசித்து முடித்து நான் என்னால் அண்ணாவில் இருந்து வெளியில் வரவே முடியவில்லை அப்படித்தான் இருக்கும் புத்தகங்கள் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் என்ற சுந்தராமசாமியின் புத்தகம் உலகு என்கின்ற புத்தகம் ஜோடி குரு எழுதியிருக்கிறார் இறந்து போன பிரான்சிஸ் கிருபாவனுடைய கண்ணி வாசித்து கடந்து விடுங்கள் வாழ்க்கையில் நாம் 
சந்திக்க வேண்டிய பல விதமான விளக்கங்களை இந்த புத்தகங்கள் நமக்கு தருகின்றன நான் இப்படி யோசிக்கிறேன் சமீபத்தில் சல்மாவுடைய இரவு என்கின்ற ஒரு 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 கதையை வாசித்து ஏதோ ஒரு பழைய பத்திரிகை அந்த பழைய பத்திரிகையில வந்திருந்தது வாசிச்சுட்டுங்க எப்படி அதை நான் உங்களுக்கு விளக்குவது ஒரு பெண்ணினுடைய மனநிலையை அவள் வேறு ஏதோ ஒரு நிலையிலே கொண்டு வந்து அப்படி புரட்டி போட்டுட்டு போயிட்டா ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க அவளுக்கு வந்து இரவு நேரத்தில் ஒரு கனவு போல் ஒரு உருவம் வருகிறது அவளை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துகிறது ஆனால் காலையில் எந்த சுவடும் இல்லை எல்லோரும் அவளை பைத்தியம் என்கிறார்கள் கணவன் கூட இல்லாத போதுதான் அது வருகிறது எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் அந்த இடத்துல ஒருத்தன் தூக்கு போட்டு செட்டு செத்துட்டான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அதனால் நாங்களே வேலையை அந்த இடத்த காலி பண்ணிட்டோம்னு கூட இருக்கிறவங்களாம் பேசுறாங்க நான் ரொம்ப ஆழமாக அதை படிச்சுக்கிட்டே போனேன் முழுக்க சொல்வதற்கு நேரம் இல்லை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் கணவனிடத்தில் சொல்கிறாள் கணவன் ஒரு சாடிஸ்ட் தான் தான் வேண்டும் என்பதற்காக அவள் அப்படி செய்கிறாள் என்பதற்காக அவளை பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் விட்டுட்டு விட்டுட்டு போறான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாமியாரும் மதிப்பால் இல்லை சின்ன குழந்தை கையில் வச்சிருக்கா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நெஞ்செல்லாம் திகிலோடு ஒவ்வொரு இரவும் அவள் கழிக்கிறாள் ஒரு கட்டத்தில் வேற வாய்ப்பே கிடையாது யாரும் இவளுக்கு விடுதலை தரமாட்டார்கள் என்று முடிவு செய்து விட்டு அவள் அன்றைக்கு ஒரு வேலையை செய்கிறாள் அப்படி முடிகிறது அந்த கதை சரியா தவறா என்று நான் சொல்ல வரவில்லை ஒரு கதை ஒரு பெண்ணினுடைய மனதை வாசிப்பதற்கு ஏதோ ஒரு வகையில் துணை செய்யலாம் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அவள் என்ன செய்கிறாள் காலையில் எழுந்து குளிச்சுட்டு சமையல் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அழகா உட்காந்து பாட்டு கேட்குறா மனதிற்கு பிடித்த மலரை வாங்குகிறாள் பின்னி வச்சுக்கிறா குழந்தைய பால் கொடுத்து தூங்க வைக்கிறா சரியா மணி ஆறு இரவு உணவை எல்லாம் மாமியாருக்கு எல்லாம் எடுத்து வைத்து விட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லை எடுத்து வைத்து விட்டு அந்த அறைக்குள் போய் கதவை மூடிக்கொண்டு அந்த கனவு ஆணுக்காக காத்திருக்க தொடங்கினாள் என்று சொல்லி முடிக்கிறாள் அந்த கதையை நான் பயந்து போனேங்க ஒரு பெண்ணை அச்சுறுத்தாதீர்கள் அவளை அச்சுறுத்தினால் துன்புறுத்துவது வேறு அச்சுறுத்துவது வேறு அவளை அச்சுறுத்தினால் அவள் நீங்கள் விரும்பாத நீங்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகின்ற எல்லா வேலையையும் இயல்பாக செய்ய தொடங்குவாள் என்று அந்த பெண் மனம் அந்த கதையில் சொல்லி முடிக்கிறது என்னுடைய பாதத்தில் இருந்த நிலம் நவிழ்கிறது இமயம் எழுதிய துபாய் மாப்பிள்ளை முடிந்தால் படித்து விடுங்கள் ஒவ்வொரு கதையும் நமக்கு எதை சொல்கிறது ஒவ்வொரு பாடமும் நமக்கு எதை சொல்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் இந்த மனதை இந்த உடலை இந்த வாழ்க்கையை நான் எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதனை எனக்கு கற்றுத்தருகிறது அதனால் தான் வாசிப்பு பழக்கம் வாசிப்பு பழக்கம் என்கிறோம் இளைஞர்கள் இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் கற்றுக்கொள்வது இந்த போதி மரம் நமக்கு இந்த உலகத்தின் ஏதோ ஒரு சூட்சுமத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது அந்த கற்றுக் கொள்வதற்காகத்தான் நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் ஒரு முறை நான் ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டு பிரமாதமாக இருக்குன்னு பேசிட்டேன் கோயம்புத்தூரில் ட்ரெயின் ஏறுனா என் கோச்சில் ஒருத்தர் வந்து நின்று கேட்குறாரு எழுத்தஞ்சு ரூபா கொடுன்னு என்ன இந்த புத்தகம் வெளியிட்டு விழாவில் பேசினீங்களே ஆமாம் புக்கு வாங்கினேன் சரி படித்தேன் ஆ நீங்கள் பேசினது தான் சூப்பராக இருந்துச்சு புக்கில் ஒன்றும் இல்லை என் எழுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுங்கன்னு அதனால் அடுத்தவர்களை வாசிக்க வைத்து நீங்கள் கேட்காதீர்கள் நீங்கள் படித்து கடந்து போங்க இந்த கோனாறு நாடாறு செட்டியாறு யார வேணாம் மூல நூலை படிக்க தொடங்குங்கள் ஒரு முறை புரியாமல் போகும் இரண்டாவது முறை புரியும் நிச்சயம் புரியும் ஆரிய படை கடந்த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் புறநானூற்றில் நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது பாடலில் சொல்கிறான் உற்றுழி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிச்சை நிலை முனியாது கற்பது நன்று ஆசிரியர் இருக்கிறார்களா அவர்கள் துன்பப்படுகிறார்களா அவர்கள் துன்பப்படாமல் இருப்பதற்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்து 
உருபொருள் கொடுத்து நீ துன்பப்பட்டு சம்பாதித்த காசையெல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்து இதனால் எனக்கு என்ன பயன் என்று நீ கோபப்படாமல் குழந்தையே பெண்ணே படித்துக்கொள் என்கிறான் அந்த தலைவன் கடைசியா சொல்வோம் பாருங்க நாலு வரியில முகத்துல அறைகிற மாதிரி சொல்லுவான் வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் கீழ்பால் ஒருவன் கற்கின் மேல்பால் ஒருவன் அவன் கண்படுமே என்ன அர்த்தம் தாழ்ந்த ஜாதிங்கிறானா நீ பொம்பளை அவ்வளவுதான்றானா படிச்சிரு படிச்சா எவெல்லாம் அப்படி சொல்லிட்டு சுத்துறானோ அவெல்லாம் மேல மேலன்னு சொல்லிட்டு சுத்துறாலும் அவெல்லாம் உன் காலடிக்கு வந்துருவான் இப்படி சொல்கிறான் ஆரிய படை கடந்த பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் நான் வாசிக்கிறேன் வாசிக்கின்ற பொழுது எனக்கு சில வெளிச்சங்கள் கிடைக்கின்ற நான் ஒரு வெளிச்சத்தை சொல்கிறேன் நான் பார்த்து படித்து உணர்ந்த ஒரு வெளிச்சத்தை உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் சொல்லுகிறேன் இந்த மார்ச் எட்டு மகளிர் தினம்னு சொன்னோம்ல இந்த மகளிர் தினத்துக்கு ஒரு தாற்பயம் உண்டு என்ன தெரியுமா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சரிநிகர் சமானமான ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் அவர்களை போலவே எட்டு மணித்தியாலும் நாங்கள் வேலை செய்வோம் என்கின்ற போர்க்குரலுக்கு கிடைத்த பரிசு தான் மார்ச் எட்டு உலக மகளிர் தினம் அன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் கோல போட்டி அழகி போட்டி ஏங்க போயிட்டு வர பொம்பளை பிள்ளைய குட்டிச்சவர் மேல ஏறி நின்னு மார்க் போட்டானா அவனுக்கு பொறுக்கின்னு பேரு அப்படிதானே இந்த ஊர்ல வேற பேரா சென்னையில அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அதே பேரு தானா அதை விட கிட்ட வார்த்தை எதுவும் இல்லையா மானமுள்ள தமிழர்கள் வாழகின்ற இடம் ஆயிற்று போற வர பொம்பளை பிள்ளைக்கு மார்க் போடுறவன் அதே பொம்பளை பிள்ளைய தானப்பா மேடையில நடக்க விட்டு கோட் சூட் போட்டு முன்னால உட்காந்து மார்க் போடுற அதுக்கு பேர் அழகி போட்டின்னு சொல்ற அத மகளிர் தின தண்ணிக்கு கொண்டாடுறாங்களே என்ன பண்றது சமையல் போட்டி சமைச்சு சமைச்சு சமைச்சது கூட நான் ஒண்ணு சொல்றேன் இவர் சொல்றார் பெரியார் சொல்கிறார் பெண் விடுதலை ஒன்னும் இல்ல நீங்க இங்க கிடைக்கும் கண்டிப்பா கிடைக்கும் பெண் ஏன் அடிமையானாள் ஒரு புக்கு குழந்தை இளம் பெண்களுக்கு சொல்கிறேன் படித்து விடுங்கள் ஆண்கள் மிரள்கிறார்கள் படித்து விடுங்கள் நான் ஏன் அடிமைப்பட்டு இருக்கிறேன் என்பதனை நான் புரிந்து கொள்கின்ற பொழுது அதிகார சக்திக்கு நான் சவாலாகிறேன் இவ்வளவுதான் சூட்சுமம் நான் ஒன்றை புரிந்து கொள்வது பாருங்க நான் சிலப்பதிகாரம் படிக்கிறேன் சிலப்பதிகாரத்திற்கு மையமாக வந்த கொற்றவை என்கின்ற நூலை வாசிக்கிறேன் ரெண்டுமே வாசிக்கிறேன் இளங்கோவின் கண்ணகி ஜெயமோகனின் கொற்றவை ரெண்டுத்தையும் நான் நிறுத்தி பார்க்கறேன் ரெண்டுத்தையும் முடிஞ்சா படிச்சிருங்க பூம்புகார் படம் கிடையாது சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தை படிச்சு பாருங்க பதிமூணே வரியில கதை முடிஞ்சிருச்சுங்க தேரா மன்னான் ஆரம்பிப்பாவ பதிமூணே வரி தான் நான் நிறைய சொல்லல அப்படி ஒரு எடிட்டிங் பண்ணிருப்பாரு இளங்கோ இளங்கோலாம் சாதாரணமான ஆள் இல்ல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியங்க இந்த மாநிலத்துக்கு என்ன பேரு சென்னை நான் இருக்கிற ஊர் கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு வள்ளுவன் தன்னை உலகினிக்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு சிலப்பதிகாரம் என்னும் ஒரு மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடு இது தமிழ்நாடு சட்ட பெயர் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு என்றுதான் இதை குறிக்க வேண்டும் இந்த தமிழ்நாட்டில் எழுதுகிறான் இளங்கோ அவன் கண்ணகியை படைக்கிறான் கண்ணகியை நான் பாத்திரமாக பார்க்கிறேன் ரொம்ப சூப்பரான பாத்திரம் அவ வந்து அந்த இதெல்லாம் வழக்குறை காதையெல்லாம் சூப்பருங்க இந்த பெண்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சண்டை போடப்படாது என்ன மேட்டரோ அதை பேசணும் நம்ம சண்டை போட்டுதான் சீரழிஞ்சு போறோம் ஆண்கள் சண்டை போட மாட்டாங்களே சண்டை அப்பதான் ஆரம்பிக்கும் சூப்பரா சொல் கடைசியா நீ இப்ப என்னதான் சொல்ற ஓ இன்னும் ஆரம்பிக்கலையா அவங்களுக்கு தெரியும் ரிசல்ட் ஓரியன்டட் நாம ப்ராசஸ் ஓரியன்டட் சண்டை போடுவோம்ல கண்ணகி சண்டை எல்லாம் ஒண்ணுமே போடல நற்றிரம் படரா கொற்கை வேந்தே இவ்வளவுதான் சொல்ற கெட்ட வார்த்தை 
கல்வனை கோரல் கடும் கோன்மை அன்று நற்றிடம் படரா கொற்கை வேந்தே என்னுடையது மாணிக்கம் உடையறி அவ்வளவுதான் மணி உடையறி தருக என தந்து தான் முன் வைப்ப எடிட்டிங் பாருங்க எப்படி இருக்குது மூணு மணி நேரம் படம் காட்டுறாங்கல்ல இல்ல மூணு மணி நேரம் படம் எல்லாம் கிடையாது அப்படியா குடு கண்ணகிய கால் சிலம்பு உடைப்ப முடிஞ்சு போச்சு வாய் முதல் தெரித்தது மணி மணி கண்டனன் வளைந்த செங்கோலன் பொன் செய் கொல்லன் தன் சொல் கேட்ட யானோ அரசன் யானே கழுவன் மண்பதை காக்கும் தென்புலம் காவல் என் முதல் பிழைத்தது கெடுக என் ஆயுள் முடிஞ்சு போச்சு கதை இவ்வளவுதான் சிலப்பதிகாரமே அப்படின்னு சொல்றோம்ல ஆனால் புறம் சார்ந்த சிலப்பதிகாரத்தை தூக்கி பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் அகம் சார்ந்த சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி பேசுவதே இல்லை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க இருபத்தி நாலு வயசுங்க கண்ணகிக்கு பன்னெண்டு வயசுல கல்யாணம் பண்ணாங்க இந்த கேவலன் போய் சாரி கோவலன் போயிட்டான் இல்ல பன்னெண்டு வருஷம் இல்லைங்க யாருக்கோ புள்ள பெற்றிருக்காங்க அவளுக்கு தெரியாதா காதல செய்தி வராதா உட்காந்துருக்காங்க அவ அக வாழ்க்கையை பாருங்க பெண்கள் நிறைய பேருக்கு பாடம் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் குழந்தைகளை கோவலனின் சாவு கோவலனின் தீவினையால் நிகழவே இல்லை சிலப்பதிகாரம் என்கின்ற புத்தகத்தை என் போதிமரமாக வைத்துக் கொண்டு நான் சொல்லுகிறேன் கோவலனின் சாவு அவன் தீவினையால் நடக்கவே இல்லை கண்ணகியின் நேர்மையால் நடந்தது கண்ணகியின் நேர்மை தான் அவனை கொன்றது அவன் ஒன்னும் சொல்லுவீங்க அவ அமைதியா இருக்கிறான் வந்து கேட்கிறான் நிக்கிறான் நான் அந்த காட்சியை சொல்றேன் எப்படி அது போதிமரமானதுன்னு சொல்றேன் உட்கார்ந்துருக்காங்க இதாங்க காட்சி கேமரா ஆன் பண்ணுங்க தூண் சாஞ்சி உட்காந்துருக்கா ஒருத்தன் வரான் கண்ணகிங்கிறான் எங்கேயோ கேட்ட குரல் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால கேட்டிருக்கா ஐயோதான் எழுந்திருக்கிறா அவன் தான் மானே தேனேன்னு சொன்னானே விட்டுட்டு போயிட்டானே ஒரே நாள்ல போயிட்டானே அவன் தான் கண்ணகி இப்படி ஒன்னும் சொல்லல அவன் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கா வந்தவன் பேசினான் சலம் புனர் கொள்கை சலதியோடு ஆடி குலம் நெறி வான் பொருள் குன்றம் தொலைத்த இளம் பாடி எனக்கு நாண தகும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு நடிகையோட ஆடி சலதி அவர் அவளோட போய் வாழ்ந்து எங்க பன்னெண்டு வருஷம் அந்த பொண்ணோட வாழ்ந்திருக்கான் வாழ்ந்த அந்த பெண்ணை என்ன சொல்கிறான் இவன் சலதி என்கிறான் சலதியோடு வாழ்ந்து குலம் நெறி வான் பொருள் குன்றம் தொலைத்த இளம் பாடி எனக்கு நாணத்தகும் நாணத்தால வந்து நிக்கிறமானுடன் ஓ காசு தொலைச்சிட்டேன்னு வர்றியா ஒன்னும் கவலைப்படாத உன் கால்ல போட்டிருக்கிற செலம்பு இருக்கு இந்த செருப்பு எடுக்கிற மாதிரி அதை எடுத்து கொடுத்தா எடுத்துட்டு போனா இல்ல கண்ணகி உன்னோட வாழத்தான் வந்திருக்கிறேன் ஒண்ணுமே பேசலைங்க அந்த பொண்ணு அக்கத்துல துணி நாள் எடுத்து கட்டிக்கிட்டு அம்மா அப்பா யாருக்கிட்டயும் சொல்லல மாமனார் மாமியார் யாருக்கிட்டயும் சொல்லல போலாங்கன்ட்டு நின்ட்டா பயந்து போனாங்க கோவலன் கோவலன் செத்த இடம் அது தவறு செய்து விட்டு தன் முன்னால் வந்து நிற்கக்கூடிய கணவனுக்கு அடிச்சு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாம முகத்தில் அறைந்து கொண்டு அழாமல் போலாம் வாங்க என்று உறுதியாக நின்ற அந்த கண்ணகியை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது போரா கடைசியா சாவரத்துக்கு முன்னால இந்த கேள்வி அவன் கேட்கிறான் நிறைய ஆண்கள் மிரண்டு பாக்குறாங்க இதுல என்ன இருக்குது சொல்றேன் கோவலன் செத்த இடத்த சொல்றேன் கோவலன் எங்க செத்தான் தெரியுமா கேக்குறான் கண்ணகி நான் வந்தேன் ஒண்ணுமே பேசியடா எழு என்றதும் எழுந்தனை கண்ணகி என் செய்தனைன்னு கேட்ட உடனே எங்க அம்மா சொன்னான் போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் யாவதும் மாற்றம் ஏதும் நிகழ்த்த முடியா வாழ்க்கையின் ஆதலின் எழு என்றதும் எழுந்தனன் என்று சொன்னான் என்னால எந்த வாழ்க்கைய வாழ்க்கைய மாத்திக்க முடிஞ்சுதா உன்னை கூட்டிட்டு வர முடிஞ்சுதா என்னோட உன்னை வாழ வச்சு வைக்க முடிஞ்சுதா உனக்கு பிள்ளை பெறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதா எந்த வாய்ப்பும் இல்லடா அதனாலதான் வாரண உடனே வந்துட்டேன்னா இன்றைக்கு நம் கண்ணகி நம் வாழும் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ணகி அப்படி சொல்ல வாய்ப்பில்லை சொல்லிட்டா அங்க செத்தாம கொற்றவையில் எழுதுகிறார் ஜெயமோகன் உங்கள் அனைவருக்கும் சொல்லுகிறேன் கவுந்தி அடிகள் நடை போட்டு நீலியாக இருக்கக்கூடியவள் கவுந்தி அடிகளாக வந்து அவளை கூட்டிட்டு போவாங்க 
கண்ணகிக்கு கவுந்தி தந்த அந்த நீலி தந்த பரிசு என்ன தெரியுமா ஆண்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இது பெண்களுக்கான உலகம் இல்லை இது ஆண்களுக்கான உலகம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன தேவை என்று அதை தந்தான் ஜெயமோகன் கொற்றவையின் வாயிலாக கண்ணகிக்கு பாலைவனத்தில் போகின்ற பொழுது சென்னாயின் கண்களை கொடுத்தான் மலையில் ஏறுகின்ற பொழுது குரங்கின் கண்களை கொடுத்தான் வயலில் போகின்ற பொழுது நண்டுகளின் கண்களை கொடுத்தான் ஏன் ஐயா நீ கண்களை கொடுத்தாய் என்று நான் கேட்கிறேன் ஒரு எழுத்தாளன் போதி மரமாக நின்று தன் புத்தகத்தை என் மீது கவிழ்த்து சொல்லுகிறான் அந்த பெண்ணுக்கு மறுக்கப்பட்டதே உலகம் தானே அந்த உலகத்தை அவளுக்கு தருவதை விட வேறு என்ன பரிசை அந்த கண்ணகிக்கு நான் தந்துவிட முடியும் அதனால் தான் அவளுக்கு அத்தனை கண்களை நான் கொடுத்தேன் என்று சொல்கிறார் வாழ்க்கை என்பது நமக்கு முன்னால் விரிந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வாசித்து விடுங்கள் படித்து விடுங்கள் என் முதுமைக்கு நான் காத்திருக்கிறேன் தோழமைகளே கண்கள் மட்டும் வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டும் என்பது என் பிரார்த்தனை ஏனென்றால் படித்து கடப்பதற்கு அத்தனை புத்தகங்களை சேமித்து வைத்திருக்கிறேன் அத்தனை புத்தகங்களை சேமித்து வைத்திருக்கிறேன் உடல் மரணம் நோக்கி நடை பயில்கின்ற பொழுது அந்த கடைசி நிமிடங்களை நான் புத்தகத்தின் ஊடாகத்தான் வாழ விரும்புகிறேன் இப்படி சொல்கிறேன் இதோ வரப்போகிறார் கனிமொழி அவர்கள் அவர் ஒரு கூட்டத்தில் பேசினது சொல்றேன் நான் பேச போகின்ற கூட்டங்களை காட்டிலும் பேச்சை கேட்க போகின்ற கூட்டங்களில் நிறைய நான் கற்றிருக்கிறேன் அப்படி நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு மேடை அவர்கள் இருந்த ஒரு மேடை அது அரசியல் மேடை அல்ல அது ஒரு இலக்கிய மேடை எட்டாயிரம் கவிதைகள் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது முதல் பரிசு ஒரு லட்சம் ரூபாய் எட்டாயிரம் கவிதை வந்திருந்தது உலகத்திலிருந்து லிங்குசாமி சார் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தார் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மானின் நினைவு நாளில் வெளியிடப்பட்டது புத்தகம் புத்தகத்தில் ஐம்பது கவிதைகள் ஹைக்கு கவிதைகள் தொகுப்பு அந்த தொகுப்பிற்கான அந்த வெளியிலே தமிழ்நாட்டின் அத்தனை சாம்பவான்களும் உட்கார்ந்து இருந்தார்கள் எஸ்ரா உட்பட எல்லாரும் இருக்கிறாங்க கனிமொழி அக்காவும் இருக்காங்க பேசுகிறார்கள் வெளியிட்டு விழா தொடங்குகிறது மூன்று முதல் பரிசு பெற்ற கவிதைகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன பிரமாதமான கவிதைகள் என்ன கேட்டா பரிசு பெறுவதா பரிசு பெற இல்லையா என்பதல்ல இலக்கியத்திற்கான நோக்கம் நம் மனதை புரட்டி போடுகிறதா ஒரு மனதையாவது புரட்டி போடுதா இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறீர்கள் இத்தனை பேருக்கும் என் பேச்சு புரிந்துவிட வேண்டும் என்று இல்லை யாராவது ஒருத்தருடைய மனதை தட்டிவிட்டதா என் பயணம் வெற்றி கவிதை அதைத்தான் செய்யும் முதல் பரிசு பெற்ற கவிதை பிரமாதமான கவிதை நான் நிறைய அவைகளில் சொல்லி இருக்கிறேன் வாடியது கொக்கு இளைஞர்களுக்கு புரிந்தால் கை தட்டுவார்கள் முதியவர்களுக்கு புரிந்தால் அமைதியாக இருப்பார்கள் வாடியது கொக்கு ஓடியதெல்லாம் ஜோடி மீன்கள் சரியா அடுத்து ஆனா ஒண்ணு சொல்றேங்க இந்த அவை தான் உடனே கை தட்டுது மற்ற அவைகள் எல்லாம் பத்து செகண்ட் ஆகும் ஷார்ப்பா இருக்கிறீங்க ஷார்ப்பா இருக்கிறீங்க ரெண்டாவது கவிதை ரெண்டாவது பரிசு பெற்ற கவிதை தூண்டில் மீன் அதன் கண்களில் விடை பெற்றுக் கொண்டது நதி செகண்ட் பிரைஸ் வீட்டுல போய் யோசிச்சு பாருங்க தேர்ட் பிரைஸ் சுள்ளி பொறுக்கிய சிறுமிக்கு தன் இறகை உதிர்த்து விட்டு போனது மயில் சூப்பரா இருந்துச்சு மூணு பிரைஸ் நான் புத்தகம் வாங்கினேன் ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்து படிச்சு பாக்குறேன் ஐம்பது கவிதையும் சூப்பருங்க நான் பிரைஸ் கொடுத்துருந்தேன் அது வேற அக்கா கனிமொழிக்கு வேற கவிதை பிடிச்சிருச்சு அக்கா கனிமொழி அதை பேசும் போதுங்க அவங்க கண்கள் பளபளத்ததை நான் பார்த்தேன் எனக்கு ஒரு மாபெரும் தலைவியா அப்படி தெரிஞ்சாங்க அந்த அம்மா என்ன கவிதை தெரியுமா அது இதை விட தலைமைத்துவத்துக்கு வேற என்ன கவிதை இருக்க முடியும் உறுதியான இரும்பு பெண் அவள் வேலு நாச்சியாராக வந்தாள் நான் குயிலியாக இருக்க தயாராக இருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட பெண் வந்து நின்று பேசுறா கடைசி இலையும் உதிர்த்த பிறகு காட்சிப்படுத்தி கொள்ளுங்க கடைசி இலையும் உதிர்த்த பிறகு நிலவை சூடிக் கொள்கிறது மரம் ஏ அப்பா நடித்து 
எந்த கிளி ஏமாற்றியதோ தாடியுடன் நிற்கிறது ஆலமரம் உடைந்த பானையின் சில்லுகளில் மிச்சம் இருக்கிறது கொஞ்சம் பழைய நீர் அந்த சுடுகாட்டிற்கு உயிர் தந்தது ஒரு பிணம் அடுத்தது பாருங்க ஊதுகுழல் இசைக்கிறாள் அம்மா நடனம் ஆடுகிறது நெருப்பு எனக்கு தெரிஞ்சு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் ஆக எழுச்சி பெற்ற கவிதை பெருங்கடலை அசைத்துக் கொண்டிருக்கிறது மீன் குஞ்சின் சின்ன துடுப்பு நான் மீன் குஞ்சுதான் என் துடுப்பு சின்னதுதான் நான் அசைத்துக் கொண்டிருப்பது பெருங்கடலை உணர்வு இருக்குல்ல இது போதி மரமாக உயர்கிறது உங்களிடத்தில் பேசுவதற்கு எவ்வளவோ இருக்கிறது சிறகை விரித்து வாருங்கள் ராஜாளியாக பறந்து வாருங்கள் வானமாக போதி மரம் விரிந்து கிடக்கிறது பரப்போம் சிகரம் நம் உயரம் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்